Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz 15 Mart Cuma günü niyetine siz sevgili takipçilerime abonelerime ve beğeni yapanlara niyet ederek fincanımı kapatmış bulunmaktayım ben sizlerin niyetine kapatmışken arkadaşlar lütfen sizler de kendi niyetlerinizi oğlunun niyetiyle ve özellikle de kulağınızın duyabileceği bir şekilde dillendirmeyi lütfen ihmal etmeyin. Önce bir kahve ve sonrasında bir tarot açılımımız olacak. Açılımlarımızda size ait olan pozitif enerjiyi alın lütfen. Negatif enerjiyi bırakın gitsin. Yeni gelen arkadaşlar da emeğe saygı için kanalıma abone olup beğeni yaparsanız sevinirim. Açılıma geçmeden önce şöyle bir bilgiyi tekrardan paylaşmak istiyorum. Ben videolarımı paylaştığımda kendilerine bildirim olarak gelmediğini söyleyen arkadaşlar. Bildirimleri aç kısmı var. Yani kanalıma girdiğinizde orada bildirimleri aç kısmı var. Abone ol önce şöyle söyleyeyim pardon. Kanalıma girdiğinizde abone ol kısmı var. Aboneyseniz eğer ya da abone değilseniz abone olup da bildirimleri açabiliyorsunuz. Aboneyseniz eğer tekrardan abone olun üstüne tıkladığınızda bildirimler çıkıyor. O bildirimlerin tümünü işaretlerseniz benim paylaştığım bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Sizlere bildirim olarak gelir. Evet arkadaşlar hazırsanız hemen şöyle bir başlayalım. Bakalım bizlere neler gösteriyorsun. Evet hemen şöyle sizlere bir gösterelim. Bu arada ben de bir bakmak istiyorum. Evet arkadaşlar sanki böyle her şey üst üste gelmiş gibi geldi bana yani bugünlerde biraz böyle olayları peş peşe yaşama gibi durumlarınız mı var yani hiç aralıksız bak soluksuz olarak söylemek istiyorum bunu peş peşe yaşanan olayları gösteriyor yani burada biraz da bu peş peşe yaşanan olaylar Hani sizi biraz daraltmış, bunaltmış. Hani anlatabiliyor muyum? Sizi daha böyle bir içselleştirmiş aslında. Yani nasıl diyeyim? Kendi içinize kapatmış. E, sürekli bir takım olaylarla uğraşmak aslında kolay değildir. Ben bu konuda gerçekten hak verebilirim. Ama e, şöyle söyleyeyim size. Arkadaşlar bu kadar şeyi boşuna yaşamıyorsunuz. Aslında bir tecrübe yani bir altyapı oluşsun diye sanki kadersel olarak bazı peş peşe olaylar yaşanıyor hayatınızda. Ve sonrasında nasıl desem tabiri caizse bir mucizenin yaşanması durumu var. Yani tabiri caizse bak diyorum ki sen bu olayları peş peşe yaşanan olayları hele bir atlat. Peşine güzellikler gelecek diyen bir fincanım. Bak bunu da söyleyeyim. Çünkü aydınlık tarafına doğru gittiğini gösteriyor. Evet arkadaşlar bakın kendinize yani bakmıyor musunuz? Kendinize bakmaya vaktiniz mi yok? Hani bugünlerde şunu diyebilirsiniz ya ben de ne kadar bakımsızmışım. Yani bunu e, nasıl diyeyim ben size işte Diş görünüşünüz için de ya da işte duygularınız için dahi kendinize söyleyebilirsiniz. Ya işte ben dışarıdaki insanlara bakmaktan aynaya bakmamışım kendimi fark etmemişim diyebilirsiniz. Yani burada arkadaşlar nasıl diyeyim ben farklı bir artık bakış açısıyla yeni bir güne uyanma var aslında. 
kendine de bak bunu da söyleyeyim kendine de hayata da e, dün gibi bakmayacaksın mesela yani burada artık bir gözündeki bir perdenin açılması bile diyebilirim çünkü bakmayacaksın yani gerçekten eskisi gibi bakmayacağını da gösteriyor evet arkadaşlar bakın ticari bir hayatınız var mı bu ticari hayatta sanki eski defterler artık kapanıyor böyle hani eskiden tabi böyle bakkallarda boş defterleri olurdu ya işte ona borçlar yazılırdı sanki sizin de böyle bir şeyiniz var ve hani siz bunu yırtıp atıyorsunuz ben şimdi bu şekilde söylüyorum ama lütfen siz kendi hayatınıza benliğinize göre yorumlayın bakın burada elinizde olan kağıt parçaları atılıyor yırtılıyor şimdi bu geçmişi temizlemek demektir geçmişteki eski defterleri yakmak yani yırtıyorsun yakıyorsun kapatıyorsun bunların hepsine baktığınızda arkadaşlar sizler hayatınızda yeni bir sayfa açmak istiyorsunuz ben şimdi ticari olarak söyledim ama bunu şimdi çalışmayan arkadaşlar kendi özel hayatlarına göre yorumlayabilirler mesela çünkü dediğim gibi burada hani kolektif bir açılım yapmak durumunda kalıyorum sizler de lütfen kendi hayatlarınıza göre yorumlayın Evet arkadaşlar birilerinin eleştirilerine maruz kalıyorsunuz ama bunları şimdiye kadar duymamışsınız yeni yeni duyulacak eleştiriler Aslında ben size şunu söyleyeyim bu eleştirilerin altındaki sebep nedir Hani diyoruz ya meyve veren ağaç taşlanır diye gerçekten bak tabiri caizse budur yani meyve veriyorsunuz ve taşlanıyorsunuz şimdiye kadar duymadığınız eleştirileri duyacağınızı söylemek istiyorum şimdi diyeceksiniz ki bu mu çıktı yani hani e, yani şimdi bu mu çıktı diyeceğiniz bir durumun yani bir eleştirinin içinde bulacaksınız kendinizi konuşacak her şey bitti şimdi bu kaldı yani bunu buldunuz der gibi görünüyorsunuz yani arkadaşlar eleştiri yapmak isteyenler hani kaçtan gözden kulaktan da yapar ne olduğu hiç önemli değil yani onlar için o yüzden böyle bir duysanız da takılmamanız bu herkesin kendi fıtratı aslında o dedikodu yapmayı işte kendi fıtratına kabul ettirmiş siz ettirememişsiniz yani öyle söyleyeyim eleştiriye kapatın kendinizi bakın arkadaşlar birini değiştirmeye çalışıyorsunuz hani nasıl diyeyim ben ciddi anlamda ama değiştirmeye çalışıyorsunuz sanki onun hayatıyla e, oynamaya çalışıyorsunuz hani evirip çevirip büküyorsunuz şöyle de olsan böyle de olsan şöyle daha güzel olur yok aman bugün de böyle yapalım hani birinin hayatına evet dokunmak güzel bir şey ama siz onu değiştirmeye çalışıyorsunuz bak yanlış bir şeyler yapıyor olabilir ama o yanlıştan eğer kendisi dönmezse sizin zorunuz da eğer dönerse yarın bir gün tekrardan o yanlışa düşmesi gerçekten çok kolay olacaktır hatta anlık bir olay olacaktır ama o kişiye e, kendi yanlıştan dönmesinin doğru olduğunu gösterirseniz o zaman sizler de e, hani gerçekten bir destekte bulursunuz ve o kişiyi gerçekten değiştirme imkanı bulursunuz Burada bir de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar sanki bir yerleri de değiştirmek istiyorsunuz iş yeri olabilir çalıştığınız yer eviniz olabilir bulunduğunuz yerler mekanlar olabilir mesela anlık olarak bir yere gidersiniz o yerin enerjisini sevmezsiniz oradaki insanları sevmezsiniz bak bunlar anlık enerjiler değiştirmek istediğinizi gösteren durumlar var bulunduğunuz yerde 
Evet arkadaşlar bakın şuradaki iki kişi ve tek göz yani iki kişi iki kişi kafa kafaya vermiş tek gözle sizleri inceler bir vaziyette bu nedir hemen onu söyleyeyim gözler hem nazarı hem fesatlığı kıskançlığı hasetliği gösterir arkadaşlar siz fark etmeseniz de iki kişinin kıskançlığına hasetliğine denk geliyorsunuz maruz kalıyorsunuz nazara maruz kalıyorsunuz aslında Evet arkadaşlar burada kesinlikle yani nasıl diyeyim artık dikkat etmekten yorulduğunuzun farkındayım ama nazar da gerçekten hani görünen bir şey değil ki hani düzeltilsin işte şekil değiştiren bir şey değil düzeltelim hani anlatabiliyor muyum bu tamamen böyle hissiyatlarla insandan insana geçen bir durum siz burada birilerinin nazarına maruz kalıyorsunuz e, bu da önünüze bir takım olumsuzluklar karamsarlıklar gelmesine sebep olur iki kişinin kıskançlığına maruz kalıyorsunuz sırf bu kıskançlığından kaynaklı sizin önünüze engel koyarlar tabii ki de dikkat etmeniz lazım hasetlikleri var yapmadığınız şeyleri yaptı diye söyleyebilirler Tabii ki de dikkat etmeniz lazım. Hani burada iki kişiye ciddi anlamda maruz kalıyorsunuz. Şimdi korunmak için neler yapabilirim diyen arkadaşlar. Felak Nas gibi. Nazar ayetleri. E, Hümeze suresi gibi. Bak bunları yazın. Ayrıca araştırın. Ayrıca arkadaşlar yani e, nasıl diyeyim. Nazar ayetlerini, nazar dualarını bilin. Hani anlatabiliyor muyum? Kendinizi okuyun, çoluğunuza, çocuğunuzu okuyun, evinizi okuyun. Hani burada e, yani nazar olmayan, hani derler ya bazen ya çok çirkinim işte benim de nazar edilecek hiçbir yanım yok. Hayır arkadaşlar e, o işler gerçekten öyle olmuyor. Nazar etkisi güzelliğe, çirkinliğe bakmıyor, mala mülke bakmıyor. Yani diyebilirsiniz ki benim hiç malım mülküm yok. Benim neyimi kıskanacaklar da niye beni nazar etsinler diyebilirsiniz. Haklısınız kendi içinizde. Ama nazar etkisi mala mülke bakmaz. Kaşınız güzeldir, gözünüz güzeldir. Hani nasıl diyeyim konuşma tarzınız güzeldir. Hani böyle insanlara hitabınız, davranışlarınız çok güzeldir bunlar bile nazara sebep olur anlatabiliyor muyum yani bu yüzden de bir göz etkisi altında kalabilirsiniz kendinizi lütfen ayetlerle hadislerle böyle bir koruma altına alın evet arkadaşlar bakın birisiyle görüşmeme kararı alacaksın yani o kişiye sırtını aslında çoktan dönmüşsün ama son demlerini de yaşıyorsun yani hani acaba kendini düzeltir mi gibi bir beklentin de olmuş olabilir ama artık son yani son nokta son dem bu kişiyle ciddi olarak görüşmeme kararı alacaksın sana zararı olan birisi olabilir sürekli yanlış yapan sürekli hata yapan sürekli yanlış kararlar veren bir insan da olabilir sizin karakterinize uymayan bir insan da olabilir ama artık bu kişiyi bir kenara koyup da görüşmeme kararı alacağınızı da gösteriyor. Şimdi arkadaşlar kafaya taktığınız bir şey var ve siz de kafaya taktığınıza takıyorsunuz aslında. Şimdi bu kafaya taktığınız durumun peşinden bir yola sürükleniyorsunuz. Hani aman dur işte cevabını sonra alırım değil de çok önemli olmalı ki sizin o kafaya taktığınız meselenin gerçeğini aslını ya da bu bir soru işareti ise eğer sorunun cevabını hani öğrenmek için bir yola girme durumunuz var. Hani ben şöyle insanlar biliyorum hani nasıl desem bir soru vardır aklında ve o sorunun cevabını almak için ne gibi işlere girişirler yani öyle böyle değil aklınız hayaliniz gerçekten böyle yetmez ya sizinkisi de bu sefer böyle görünüyor 
hani biriyle belki bilgi almak için ta belki de hani e, onun en yakın insanının yanına gidebilirsiniz mesela. Hani biraz sınırları zorlayacaksınız. Eskisi gibi geride durmayacaksınız. Sınırları zorlayacağınızı da gösteriyor. Evet bir de şu çatlakları söyleyeceğim arkadaşlar. Bak bunu bir duvar gibi düşünün. Hanenizdeki bir duvar gibi düşünün. Ama içeriden çatlamaya başlamış. Dışarıdan bir darbe yok. Bunu söyleyeyim. Bu içeriden bir çatlama. Yani bu içeriden çatlamalar nedir? Onu da söyleyeyim. Hanenin içinde stresin varlığını gösterir. Hanenin içinde bir takım e, stresli, tartışmalı, belki kavgalı, hani bir takım zamanları gösterir aynı zamanda. Sizler arkadaşlar şöyle söyleyin biraz huzursuzluklarınız var. Bunlar hane içinde olduğunda da kolay kolay aşamadığınız huzursuzluklar. Çünkü konuşamıyorsunuz. İki tarafta birbiriyle konuşmaktan yoksun görünüyor. Bir, e, muhtemelen ikinizin arasında bir konuşamama gibi problem olduğunu söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar öyle bir durum ki siz ikiniz de bu çatlığın farkına varacaksınız. Varmanız da lazım bence geç bile kalıyorsunuz. İçeriden çatlayan duvarın farkına varıp da böyle bir artık nasıl diyeyim e, sıvamak mı derler. Böyle bir sıva yapmanız gerekiyor. O çatlağı kapatmanız lazım. Eğer siz o çatlağı, o duvardaki çatlağı kapatmazsanız o çatlaktan dışarıya doğru evin içindeki huzursuzluklar, evin içindeki problemler ya da sıkıntılar yani nasıl diyeyim böyle bağırışlar, çağırışlar, stresler, huzursuzluklar hep dışarıya doğru akacak. Anlatabiliyor muyum? Yani bu yüzden... O çatlağı fark ettiğinizde kapatma yoluna girmeniz gerektiğini de gösteriyor. Bakın bir de şunu söyleyeceğim. Bunu söylemeden sonlandırmak istemedim. Arkadaşlar bu taraf aydınlık bir taraf. Yani bugün böyle aydınlık bir haber, aydınlık bir e, konu, böyle bir konunun aydınlanması gibi bak böyle bir durum yaşanabilir. Bir müddettir gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyorsan çıkabilir yani öyle bir şey ki birden ani bir şekilde aydınlanma yaşayacağını gösteriyor. Burada arkadaşlar evet etrafınızda yani üstünüzde bir kara bulut var. Şimdi burada biraz tereddüt ettiğim durum var onu da söylemek istiyorum. Aydınlanmalar geldikçe yani işte... Ee, nasıl diyeyim gerçekler ortaya çıktıkça güzel haberler aydınlık haberler geldikçe sizin aydınlanmalarınız kara bulutları da atıyor bu da güzel yani tereddüt ettiğim nokta bu güzel haber karan e, o kara bulutlar hemen dağılmayacak işte bu kara bulutlar sayesinde zaten evinizin içinde çatlaklar huzursuzluklar var biliyor musunuz işte şimdi ne oluyor tam tersine aydınlığın gelmesiyle kara bulutların dağılması durumu da var. Evet arkadaşlar tabağınıza da bir bakmak istiyorum. Bir bakalım. Evet arkadaşlar hemen şöyle sizlere de bir göstermek istiyorum. Şu an baya parladığı için görünmüyor. Evet şu an netleştirdim. Evet arkadaşlar biraz eğik bükük görünüyorsunuz. Bu biraz mahcumiyet durumundan kaynaklı. Bak birine karşı... Ee, nasıl diyeyim bir mahcupluğunuz mu oldu yanlış bir kelime yanlış bir davranış ya ben şunu da yanlış yaptım yani fark etmeden yaptım çok da mahcubum gibi bir durumunuzu gösteriyor 
hani mahcup olduğunuz bir durumdan kaynaklı eğilip bükülme durumunuz var arkadaşlar bunu söyleyeyim bakın hayat resmen hoşunuza gidecek bazı şeyleri bak teker teker bak haber olarak gelebilir olay olarak gelebilir ama bu kadersel bir durumdur onu söyleyeyim hoşunuza giden bir şeylerin olması gerçekleşmesi ve bunları hayata geçirme durumunuzu gösteriyor bak şimdi burada kaybedilen şeyler de var kaybedilenlerin yerine daha iyisinin geleceğini gösteriyor aslında hatta kaybettiğiniz bir para olabilir ve bu paranın daha fazlasının geleceğini söyleyebilirim çünkü bak giden var parça parça hatta nasıl diyeyim ben size sizi parçalayarak gidenler var ama aynı zamanda da arkadaşlar daha fazlasının geri gelmesiyle beraber rahatlamalarınız olacaktır aslında burada e, nasıl diyeyim gönlünüzün hoşnut olması yani güzel şeyler olması e, hoşunuza gidecek bir şeylerin olması size hep kadersel olarak yaşanacaklar olarak da görünüyor bak bunu söyle Evet arkadaşlar hmm. Aa, bak şimdi biraz maneviyat durumları var zaten bugünlerde inanın size söyleyebileceğim en güzel şey maneviyatınızla ilgilenmeniz niye biliyor musunuz yani o kadar güzel bir zamandayız ki yani Ramazan ayındayız 3 ayların zaten sonundayız hani Ramazan ayındayız bir daha e, yani kaç ay boyunca olmayacak yani bu zamandaki sevaplarda hiçbir zaman yok arkadaşlar biliyorsunuz değil mi yani burada bir nevi maneviyat durumlarınız var belki namaz kılıyorsunuz belki Kur'an okuyorsunuz yani belki bilmiyorsunuz öğreniyor olabilirsiniz ya da işte Kur'an okumayı bilmiyorsunuz açıyorsunuz bir yerlerden dinliyor olabilirsiniz yani ya da işte anlamlarını öğrenmeye çalışıyor olabilirsiniz yani bir maneviyatla ilgilenme durumunuz var hani biliyorsanız da işte Kur'an okuyorsunuzdur namaz kılıyorsunuzdur şimdi ben böyle söylüyorum ama biliyorum ki beni farklı dinlerden de takip edenler var lütfen hani sizler de kendi böyle bir e, nasıl diyeyim kendi e, dininize göre yorumlarsanız sevinirim yani Burada arkadaşlar maneviyata yönelme durumu var. Bir de şunu fark edeceksiniz. Bak bunları lütfen es geçmeyin. Maneviyatınıza yöneldikçe hayatınızda rahatlamalar olacak. Siz belki düşünüyorsunuz ki yani hani ben bunu da gördüm açıkçası. İşte Kur'an okuyacağım ama hani çok zaman geçiyor diye düşünülüyor ve Kur'an okumaktan vazgeçiliyor. Hayır arkadaşlar siz Kur'an okumaya başladığınızda ya da namaz kılmaya başladığınızda aslında bir takım temizlenmeler oluyor. Ki çok güzel bir temizlenmedir onu söylemek istiyorum. Şimdi bu temizlenmeler olurken zaman harcamak istemez misiniz böyle bir konuda? Gerçekten istersiniz. Yani o zaman e, namaz kılmaya, Kur'an okumaya, ibadet yapmaya, maneviyata yönelmeye zaman ayırın ki hani sizin de o dönemlerde temizlenmiş olabileceğinize ama bak bunlar hep bir inanç sistemi gerçekten hani e, kuru kuruya yapılacak şeyler değiller o yüzden hani inanarak yapmanızda hani feyzini de bekleyerekten bilerek ve bekleyerekten yapmanızda gerçekten fayda var temizlenmiş arınmış negatifliklerden kurtulmuş ki nazara bile, bile bire bir olan bir durumdur. Bunu da söylemek istiyorum. Yani yapabildiğinizi yapın. Manevi olarak bugünlerde ne yapabiliyorsanız sakın es geçmeyin, ertelemeyin. Yani bu günler özellikle bu Ramazan mesela gittiğinde, bugün bittiğinde bugünün tekrarı olmayacak mesela. Kesinlikle olmayacak. O yüzden ertelemenin size herhangi bir kar olmayacak yapabiliyorsanız imkanınız varsa durumunuz elverişli ise ne yapmak istiyorsanız bugün yapmanız lazım ertelemeye gelen bir durum olmadığını da söylemek istiyorum 
Evet arkadaşlar şöyle bir hemen kartlarımıza da bir bakmak istiyorum. Bu aşamada sizlerden istediğim sizlerde o güzel niyetlerinizi lütfen oğludun niyetiyle ve özellikle de kulağınızın duyacağı şekilde dinlendirmeyi ihmal etmeyin lütfen. Evet kartların baya bir konuşası var diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar şöyle bir aslında çok da güzel kartlarım kendini göstermiş yani dikkat ediyorum da hani beni seç der gibi oldu biraz bu kartlarımız evet arkadaşlar şöyle sizlerin niyetine karıştıralım bakalım Hadi bakalım şöyle hemen kartlarımızı bir karıştıralım. Evet arkadaşlar sizler için hemen şöyle kartlarımızdan da seçmek istiyorum. Videolarımda neden azalmalar olduğunu söyleyen soran arkadaşlar. Yani bu dönemde biraz daha az video çekmeye vaktim oluyor. E, geri kalan zamanda bu güzel ayın değerlendirmesini yani değerlendirmeye çalışıyorum diyelim. Aynı zamanda şunu söyleyeyim. E, yani gün içinde de çok fazla vaktim olmuyor. Bu ay için diyelim. E, zaten akşamları da çok fazla müsait olamıyorum. Ama elimden geldiğince... Hani aylık olan açılımımızı biraz geciktirebilirim Nisan ayının özel olarak e, geciktirebilirim. Ama günlük açılımlarımı böyle geç de olsa sizlerle paylaşmaya dikkat edeceğim. Evet arkadaşlar nereden başlayalım? Bu sefer sağdan başlayalım. İlk kartımızı alalım. Güzel bir kartımız hemen geldi. Şimdi tılsım dokuzusu geldi ilk kart olarak bence mükemmel bir kart ilk kart olarak mükemmel çünkü çok müjdeli bir haberin geleceğini gösterir. Bu dönemde arkadaşlar beklenilen bir haber varsa örnek veriyorum bir sınav sonucu örnek veriyorum bir iş başvurusunun sonucu birine bir teklifte bulunmuşsunuzdur onun sonucu gibi gibi bir haber bekleniyorsa ya da bu sürpriz bir haber de olabilir yani bilmenize gerek yok ha yavaş gelecek ama şöyle ben bir kalemimi de almak istiyorum bu kalem de akıtıyor ama şöyle bir çok dokunmadan hemen bak bu haber çok yavaş gelecek bir haber diyor aslında ama sen beklemekten tam sıkılmışken belki tam ümidini kaybetmişken bu haberin gelmesi durumu var. Bu haberin gelmesi neden bu kadar mükemmel? Çünkü bakın üzüm bağları bolluktur, berekettir. Haberin gelmesinden sonra bereketinizin çoğalması. Hani rızkı veren Allah rızkınızın çoğalması gibi bir durum yaşanacağını da gösteriyor. Devam edelim bir bakalım. Güneş kartımız geldi. Aydınlanmalarınız daim olsun. Bakın hem fincanda çıkmıştı hem de kartlarımızda çıktı. Bakın arkadaşlar bugünlerde şöyle bir durumunuz var. Öncelikle bir aydınlanmadan başlayacağım. Sonra şu muradınızın gerçekleşmesi durumundan devam edeceğim. Şimdi diyelim sizlere bir iftira atıldı. Bunun bu gerçeğin ortaya çıkması durumu var. Sizin arkanızdan belki yalan söylüyorlar ama artık gerçeklerin ortaya çıkması durumu var. İşte sizin hakkınızda olur olmadık şeyler söylüyorlar. Gerçekler ortaya çıkıyor. Aydınlanıyorsunuz. Mesela sizler de bir konu hakkında öğrenmek istedikleriniz vardır. Şunu ne yapalım ya da şu nasıl oldu acaba gibi gibi öğrenmek istedikleriniz varsa... Bu öğrenmek istediklerinizin de peşine düştüğünüzde aydınlanmalar olacak. Gözünüzdeki perde kalkacak. Sizin aydınlanmalarınız olacak. 
Ve bu aydınlanmalar da sizin yüzünüzü böyle bir güldüreceğinizi gösteriyor. Şimdi arkadaşlar bir de şöyle bir durumunuz var. Beyaz bir atın üstünde yeni böyle bir bebek. Bebeğin üstünde bir çiçeklerden taç ki ay çiçeği de bolluk berekettir zaten. Evet burada arkadaşlar adak gibi bazı durumlarınız olabilir. Yani eğer iki lafın arasında şunu da yapacağım diye e, söylediğiniz bir adağınız varsa unutmayın lütfen bunu gerçekleştirmek için bazı imkanlar elde edeceğinizi gösterir. Şimdi bugünlerde bir muradınızla alakalı bir niyetinizle alakalı bazı gelişmeler yaşanacak. Muradınızın gerçekleşmesi demek aslında bunu da söyleyeyim. Niyetinizin gerçekleşmesi demek. Aynı zamanda arkadaşlar bakın bu niyetiniz gerçekleştiğinde siz hayata sanki sıfırdan başlıyormuş gibi olacaksınız diyen kartımdır. Devam edelim şöyle bir bakalım. Değnek kraliçesi geldi. Şimdi biri size nankörlük yapmaya hazırlanıyor. Ama hani yaptığı nankörlükle zerre ilgilenmiyorsunuz. Yani yakını uzağa geçtim artık ama yakın olan birisi bak bunu söyleyeyim. Dikkat etmeniz açısından bunu söylüyorum. Yakınınızda olan birisi arkadaşlar size nankörlük yapma peşine düşmüş. Bir açınızı koruyor kolluyor böyle hani bir açık verse de ben de şunu rezil etsem diye bekliyor olabilir. Ama hani burada öyle bir durumdasınız ki o kişi size nankörlük de yapsa siz o kişiyle muhatap olmadan kendi yolunuza bakıyorsunuz. Aslında bir insana verebileceğiniz en güzel cevap budur. Yani bunu da yapabiliyorsunuz demektir. Evet kutlamalarınız daim olsun. Kupa üçlüsü kutlama kartıdır arkadaşlar. Bakın bugün böyle çok müjdeli bir haber alabilirsiniz. Çok ani olarak gelişmiş olacak güzel bir olay sizlere böyle bir gelebilir bir olay bir durumun haberini alabilirsiniz. Burada nasıl bir şey var biliyor musunuz? Bakın arkadaşlar kupa üçte, üçlüsünde gelen bizzat sizi ilgilendiren bir durum var. Ama siz heyecanınızı sevincinizi içinize sığdıramıyorsunuz. Sevdiğiniz insanlarla bu sevinci paylaşıyorsunuz. Ve bu sefer de hadi gel bunu kutlayalım oluyor. Böyle bir kutlama durumunuz var. Ama gelen haber ya da olan durum öyle bir çiçekler açtırıyor. Öyle bir bereketli geliyor ki sizlere. Hani bu durum e, sizlerin hayatına dokunacak ve etkileyecek bir durum olduğunu da gösteriyor. Evet aşıklar kartımız geldi. Arkadaşlar. Bugünlerde böyle uzak mesafe ilişkisi yaşıyorsanız özellikle sizin için söyleyeyim. E, tek tek yorumlandıracağım zaten sizler için. Uzak mesafe ilişkisi yaşıyorsanız sevdiğiniz insanla ilişki yaşadığınız insanla ya da eşinizle de olabilir. Böyle bir artık burnunuzda tütmeye başladıysa özlediyseniz hasretle yanıyorsanız eğer bak tabiri caizse. Bugünlerde bir kavuşma yaşanabilir. Çünkü artık iki kişinin bir kavuşması durumu var. Bugünlerde bak hiç ilişkin yoksa birisi gelip de sana sana karşı düzel duygularım var diyebilir. Bir teklifte bulunabilir. Ee, sizler mesela çok gel gitli bir ilişki yaşıyor olabilirsiniz. Bu gel git sizi yormuştur ve ayrılmışsınızdır. Ama siz de karşı tarafta bir barışmak için bir adım bekliyorsunuzdur. O adımın atılacağını e, çünkü hasretle bekliyorsunuz ya sonuçta karşı tarafı siz de istiyorsunuz ama gel gitlerden bıkmışsınız. Şimdi bu insanı da böyle bir artık tekrardan kavuşma durumunuzu gösteriyor. Yani aslında ilişki durumunda güzel olduğunuzu söyleyebilirim. Diğer kartım mahkeme kartından geldi. Evet arkadaşlar içsel ve dışsal olarak bazı mahkeme süreçlerinden geçtiğinizi gösterir. Bunlar mesela içsel olarak nasıl bir şey? 
O onu yaptı, bu bunu yaptı, şu şunu yaptı, bu böyle davrandı. O niye acaba yanıma gelmedi? Bu neden o zaman yanımda yoktu? O neden acaba şimdi böyle davrandı gibi sürekli olarak hayatın içinde yaşadığınız olaylardan kaynaklı içsel bir mahkeme kuruyorsunuz kendi içinizde. Neden, niçin, ne oldu, neden oldu böyle şeyler düşündüğünüzü gösteriyor. Arkadaşlar bunun size herhangi bir faydası olmayacaktır. Bunu en kısa zamanda artık haklıyı haksızı, suçluyu suçsuzu bir kenara bırakarak sonlandırmanız gerekmekte. Şimdi aynı zamanda gerçek bir mahkeme sürecinden de geçiyor olabilirsiniz. Bu mahkeme sürecinde arkadaşlar bir takım sizden sır gibi saklananlar var ama artık onların açığa çıkmasıyla duyuruluyor. Gerçeklerin açığa çıkmasından itibaren siz birilerine hesap sormaya başlayabilirsiniz. Neden sakladın, niye sakladın, amacın neydi gibi gibi bir takım sorular sorabilirsiniz. Evet arkadaşlar tılsım dokuzusu gelmişti, tılsım onlusu geldi. Sadık bir arkadaş, sadık bir dost özleminiz var. Kimseye güvenemiyorum, kimseye bir şey anlatamıyorum. Bugün yüzüme gülüyor, yarın sırtımdan vuruyor der gibisiniz arkadaşlar. Bak tabiri caizse duygularınıza tercüman olmak istiyorum. Şimdi burada sadık bir dostun ama yeni bir dost. Eski dosttan düşman olmaz diye düşünmeyin lütfen artık o devirler bitti. Yeni bir dostun, yeni bir arkadaşın hayatınıza girme durumu var. Burada evet gerçekten sadık mi sadık diyebileceğimiz bir durum var. Ama öyle hemen yeni biri hayatınıza girdiğinde de her şeyinizi anlatmayın. Sadık olduğunu anlamak için biraz zamana ihtiyacınız olacaktır. Devam edelim bir bakalım. Azize kartımız geldi. Bakın arkadaşlar. Azize kartında baba evi ile alakalı yapılması gereken işler, konuşulması gereken konular, e, tamirat, tadilat da bakımdı. Yani babayla ilgili durumlar, sağlık gibi durumlar, yapılması gereken işler bu tarz bir takım durumlarla ilgileneceğinizi gösterir. Ayrıyeten bir de şunu söylemek istiyorum Azize kartında. Bu dönemde baba eviyle alakalı sizden ne gibi yardımda e, bulunuluyorsa eğer onlara kesinlikle yardımda bulunun. Neden? Çünkü onların yardımına koştukça bereketleneceksiniz demektir. Bir de babadan size gelen bir haber var. Uzakta olanlar için söylesem daha uygun olur. Ama bu etkilenebileceğiniz, hani bir etkisinde kalacağınız bir haber ya da bir konuşma yaparsınız ama o konuşmanın etkisinde kalırsınız diyelim. Tılsıması paradır arkadaşlar. Maddiyattır açıkçası. Birine borç para verdiyseniz alamıyorsanız o paranın geleceğini gösterir. Ya da işte beklediğiniz bir tazminat vardır. Beklediğiniz bir e, nasıl diyeyim e, böyle bir nasıl derler hani tazminattı ya da hani böyle vermişsinizdir ama gelmesini beklediğiniz işte miras olabilir mesela bak o da ayrı bir şey hani böyle bir size ait olan bir parayı bekler durumdasınız ve artık bizzat sizin elinize size ait olan paranın gelmesi durumu var siz bu e, bak hem aydınlık hem de maddi olarak temiz olarak gelen paradan kaynaklı bir rahatlama yaşayacaksınız demektir. Ve son kartımıza bir bakalım. Tıl, e, Kupa Prensi geldi. Bakın Kupa Prensi'nde arkadaşlar şöyle bir durum var. Çok güzel bir nasibiniz var ama bu nasibiniz lale devrini tetikleyecek. Hani nasipler de gerçekten ne olduğu çok önemli. Bak ben kendi nazarımda söyleyeyim. Nasiplerin, kısmetlerin ne olduğuyla çok ilgilenirim. Neden? Hatta çok ayrıntılı da anlatırım farkındaysanız. Neden nasiplerin, kısmetlerin ne olduğuyla çok ilgileniyorum? Çünkü kimisi kötü bir duruma sokabiliyorken eğer iyi değerlendiremezsen kimisi iyi bir duruma sokabilir. Mesela Kupa Prensi'nde güzel bir nasibiniz var. Bu nasibiniz lale devrine geçiş yapmanıza sebep oluyor. 
Lale devre dediğimiz durum geçmişteki kötü günleri kapatıp geçmişteki devri kötü bir devri kapatıp yeni ve daha güzel bir devre giriş yapacağınızı gösteren kartındır. Burada güzel değişimler olacak demektir. Dış görünüşünüzde, içinizdeki duygularda, maddi ve manevi olanaklarınızda bir takım değişimler yaşanacağını gösteren kartındır. Açıkçası tam bir değişimin kapısındasınız desem yeridir. Evet arkadaşlar sizler için şöyle bir kahve ve tarot açılımı yaptık. Lütfen açılımda size ait olan pozitif enerjiyi alın, negatif enerjiyi bırakın, gitsin. Yeni gelen arkadaşlar da emeğe saygı için kanalıma abone olup beğeni yaparsanız sevinirim. Tekrardan yeni bir açılımda görüşmek üzere diyorum. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Her şey gönlünüzde olsun. Hoşçakalın.